Hoy es miércoles 19 de agosto y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico AM da a conocer que la Fiscalía General de la República documentó que el marro incursionó en el robo de gas LP y contrató a un técnico de petróleos mexicanos. José Antonio Yepes también contó con el apoyo de un capitán del ejército mexicano. El portal de noticias Zona Franca consigna que de acuerdo a especialistas, la violencia podría continuar hasta que no se debilite al cártel Santa Rosa de Lima. El periódico Milenio León informa que la iniciativa privada respaldó las estrategias de seguridad aplicadas en Guanajuato. Reconoce que con el golpe de timón, poco a poco se fue recuperando la seguridad en la entidad. El periódico El Sol publica que formalizan ciclo escolar en Guanajuato. El próximo lunes 24 inicia el periodo con 1.522.000 estudiantes en toda la entidad. El periódico Correo revela que en Guanajuato se reducen los contagios porque bajaron el número de pruebas. Agrega que en el último corte se aplicaron 27% menos de los exámenes que hace tres semanas. El portal de noticias Quali destaca que la Secretaría de Salud del Estado confirmó el primer caso positivo de COVID y dengue. Se trata de una mujer leonesa de 27 años de edad, habitante de la colonia El Rosario. El portal de noticias El Otro Enfoque consigna que sin licitar eroga el municipio de Celaya 4.7 millones de pesos para contingencia de COVID-19. Punto y aparte informa que en San Miguel de Allende fue detenido un menor que trató de matar a su madre a cuchillazos. El ataque le originó heridas en el cráneo a la altura de la nuca. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Lo invitamos a que se enlace en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.